보호섬의 붉은 끝동은 웹툰 원작 드라마로 자신이 선택한 삶을 지키고자 한 궁녀와 사랑보다 나라가 우선이었던 제왕이 애절한 궁중 로맨스 사극이다. 2021년 11월 12일부터 검은태양의 후속으로 방영 중인 MBC 금토정통 사극 드라마이며 웨이빈 성씨 덕임의 인생과 조선제 22대 임금인 정조와의 사랑을 다루고 있다. 드라마에서 이사는 할아버지 영조가 원하는 이상적 후계자가 되기 위해 노력하면서도 아버지 사도세자의 죽음이 트라우마로 남아있다. 보통 매체에서 정조는 아버지 사도세자를 그리워하는 모습만을 다루었다며 이번 드라마의 정조는 아버지 사도세자에 대한 애증을 가지고 있는 인물로 광증에 걸려 자신을 학대한 아버지 사도세자를 증오하면서도 또 한편으로는 할아버지 영조에게 인정받지 못한 아버지의 처지를 가엽게 여기며 죽은 아버지를 그리워하는 모습을 보이고 있다. 덕임은 왕의 무수히 많은 여인 중한 명이 아닌 자신의 삶을 주체적으로 선택하고자 하는 궁녀이다. 조선의 제22대 왕 정조의 후궁이자 본관은 창녕 이름은 덕임이다. 정조의 첫사랑으로 알려져 있으며 그의 후궁들 중 유일한 승은 후궁으로 정조를 15년이나 기다리게 했다고 한다. 여기서 승은은 임금에게 신하가 은혜를 받는 일을 뜻하며 궁녀 등이 임금과 잠자리를 가져 후궁이 되는 것을 무해적으로 가리키기도 한다. 덕임은 어릴 때 궁중에 들어왔고 해경궁 홍씨가 곁에 두고 길렀다. 작자 연대 미상의 고전소설 곽장양 문록궁문 필사에 참여했으며 정조가 직접 쓴 어제의 빗물 지명에 따르면 재능 기술 예술까지 완전히 갖춘 여인이었다고 전해지고 있다. 보섬의 붉은 끝동의 첫 화가 공개되었을 때첫 화는 전작에 비하면 다소 낮지만 동시간대 방영하는 경쟁작과 1% 이내의 근소한 차이로 출발했다. 그후 5화에서 경쟁작을 1.8% 차이로 뒤집었으며 6화에서 먼저 9%의 시청률을 넘었다. 이상과 덕임의 애절한 사랑 이야기가 시청자들의 마음을 사로잡았고 해외를 비롯해 국내 팬들에게 사극에서만 볼수 있는 고전적인 아름다움을 끌어내는 연출에 대해 호평을 받고 있다. 이런 인기에 힘입어 7회에서 시청률 10%대를 돌파하며 경쟁작들을 확실하게 앞서나가고 있다. 또한 사극 매니아층 사이에서는 본작이 최근 사극에서 트렌드처럼 번져가는 가상의 시대상을 세우는 방식을 따라가지 않고 정직하게 원작의 설정대로 조선시대를 배경으로 있을 법한 이야기를 만들어내려는 노력을 보여주는 점도 긍정적으로 평가하고 있다. 7화에서 전국 시청률 10%를 넘기며 이는 MBC 드라마에서 전국 시청률 기준으로 나쁜 영사 이후 3년 만에 10%를 넘어 그야말로 신드롬을 일으킨 드라마가 됐다. 원작에 등장하지 않았던 오리지널 캐릭터인 산의 고모인 화원홍주와 산의 후임무사 강태호가 등장한다. 정조를 다룬 창작물에서 공공연하게 악의 축으로 취급받는 화원홍주 캐릭터답게 등장부터 이미 빌런의 포스를 팍팍 풍겨대는 중이다. 그 밖에도 첫 오프닝 신에서 덕임이 읽어주는 소설이 장화홍면전으로 바뀌었다. 원작에서는 홍계월전이란 고전소설인데 아무래도 화목만이 중국 고사이기도 하고 장화홍면전 쪽이 영상물 임팩트는 더 크기 때문일 것으로 추측된다. 장화홍면전은 매우 유명하므로 굳이 긴 설명이 필요 없다는 이 점도 있다. 실제로 제작진은 이한 씨를 찍기 위해 사토역의 하석진을 까메오로 데려왔다. 가장 큰 차이점은 원작 소설이 여성의 방의 관점에서 덕임이라는 인물의 자리에만 중점을 두어 로맨스의 특성이 좀 떨어지는 것에 비해 드라마판은 이미 오화 시점에서 주인공들 간 교감이 여러 형태로 드러내어지고 있어서 한층 달달하게 표현되고 있다. 보숨의 붉은 끝동은 MBC가 2008년 드라마 이산 종영 이후 13년 5개월 만에 정조와 위빈성 씨를 주인공으로 제작한 드라마다. 이산이 방영될 당시 위빈성 씨의 본명이 알려져 있지 않아 성송년이라는 이름으로 등장하였고 도와서 화원이라는 설정인 성송년과 달리 실제 위빈성 씨는 그림보다 서체의 재능이 있었다고 한다. 이산 역의 이준호는 조선 왕실의 국성인 전주 이씨이다. 이세영도 다양한 매체에서 전주 이씨로 나오는데 정확한 출처가 없어서 불명확이긴 하지만 그녀가 전주 이씨가 맞다면 왕족 후손인 두 배우가 진짜 왕족을 연기하고 있는 셈이다. 사실 조선의 국왕을 연기한 배우가 전주 이씨인 경우는 생각보다 드물었기 때문에 두 배우들이 더욱 주목받고 있다. 영조 역의 이덕화는 이 드라마를 통해 마음껏 소환 성취하고 있다. 이덕화는 평소 왕 역할을 못해본 것을 늘 안타까워한다는 인터뷰를 했었는데 나이가 드니 이제 왕보다는 장군 역할이 오고 주연 역할이 오니 아쉽다 이런 이야기를 했던 적이 있다 그런데 본작에서는 비록 늙은 임금이지만 왕 역할도 하고 있고 심지어 7화에서는 귀원에서 이덕화의 평소 취미 낚시를 하는 신까지 등장하며 
드라마에서 자신이 하고 싶은 것을 다 해보고 있다. 이세영은 과거 정조의 동생인 청성본주 역을 맡아 분한 적이 있다. 1998년 MBC 드라마 대왕의 길에 아역 배우로 출연한 이세영은 청성공주를 맡아 열연했다. 청성공주는 조선사도세자와 혜경궁 홍씨의 적찬녀로 정조와 청양공주의 동복동생이다. 이로써 이세영은 정조의 동생과 첫사랑인 후궁을 연기한 배우가 됐다. 이 정도면 나중에 나이가 들어서는 정조의 어머니 역할로 연기할지도 모르겠다. 제목인 오솜의 붉은 끝동은 궁녀를 상징하는 동시에 누군가의 아내나 딸로 정이 되기보단 자유로운 궁녀의 삶을 스스로 선택한 덕임을 상징한다. 궁녀들은 옷소매 끝을 붉게 물들여 입어 홍수라고 불렀다고 한다. 메인 포스터에 적힌 순간은 영원히 되었다 문구는 원작의 마지막 문장이다. 주인공 성덕임은 실제로 정조의 외아버지인 홍봉안의 청직이 일을 하던 성윤우의 딸이었으며 이 인연을 계기로 혜경공 홍씨가 1762년 그녀를 자신의 처소로 입궁시켰고 진이 길렀다. 1773년 성덕임은 정조의 누이 청양군주 정성군주와 공무소설 곽장량 목록을 필사하였으며 그녀가 14세이던 1766년 정조가 그녀에게 승은을 받아줄 것을 요구하자 울면서 거절하였으며 15년 후 다시 정조가 그녀에게 승은을 요구하자 다시 거절했다고 한다. 당시 그녀가 승은을 거절한 이유는 알려지지 않았는데 이 드라마가 만들어진 목적이 그 이유가 무엇이었나 밝히는 것이라고 한다. 덕임이 승은을 거절하자 정조는 그녀의 사속을 벌주었으며 덕임은 그제서야 승은을 입었다. 또한 그녀는 조선의 빈중 유일하게 희빈 장씨와 함께 본명이 알려져 있는 빈이다. 게다가 부근인 구방이 직접 친필로 후궁에게 묘지명을 써주고 사랑한다고 언급한 유일한 후궁이다. 그런데 이 어제의 빈 묘지명에서 정조가 빈을 후궁에 반열에 든지 지금까지 20년이다 라고 말했으니 승은만 못 내렸을 뿐 정조 자신은 처음 고백했던 15세 때부터 성덕임을 후궁으로 여겼던 것으로 보인다. 오솜의 붉은 끝동의 인기에 힘이 더 트위터에서 관련 해시태그를 쓰면 특별 이모티콘이 뜨고 있다. 배우들의 이름이나 드라마의 제목을 입력하면 이모티콘이 나오는 것을 확인할 수 있다. 핵심 여성 배역들인 해경공 홍씨, 화왕홍주, 중전인 정수마무를 맡은 배우들의 나이대가 살짝 모호하게 비춰질 만한 부분이 눈에 밟힌다는 의견이 있다. 극중 대사로도 나오듯 화왕홍주는 정수마무보다 7살이나 많고 해경궁 홍씨보다는 딱 2살 어리다. 즉 실존 인물들의 나이로만 보자면 해경궁 홍씨와 화왕주는 비슷한 연령대여야 하고 중전이 한참 어리게 보이는 게 적절하다. 하지만 실제 배역을 맡은 배우들은 화왕홍주를 맡은 서유림이 가장 어리고 그 다음이 중전 역의 장희신 해경궁 홍씨 역의 강말금이다. 중전 역의 배우가 좀더 어리거나 화왕홍주 역의 배우가 좀더 나이가 많았다면 실제 역사와 비슷했겠지만 이런 세세한 부분까지 맞춰서 캐스팅한다는 건 사실상 불가능에 가깝기에 어쩔 수 없는 일이다. 이상이다.